Hello Dr. Mesh Fami dan selamat kembali lagi untuk bahagian ketiga kita PCB aku. Sila tonton. Sama daripada bahagian kedua itu, setelah aku pasang ke semua komponen utama PC aku, maka tibalah masanya untuk bahagian test run. Ini untuk memastikan semua yang aku pasang tu dipasang dengan betul dan berfungsi dengan baik dan juga installation Windows 10 Home. Tapi ada satu masalah kecil yang aku terlepas pandang. Kalau semua dah sudah masuk hari Isnin 17 September dan hari ini adalah hari cuti. Uh, dah masuk hari ketiga ke keempat. Hmm, dalam proses aku memasang PC Build PC aku sendiri Semua setakat ni ok kan Memang ada saat-saat genting semua ok Tapi Aku dah jadi pasang komponen-komponen penting dulu Kan main komponen Dan aku nak start PC aku Dan kemudian aku baru sedar Dan aku ada buat kesilapan Yang agak bodoh yang kanduk Aku lupa nak beli Optical drive You know DVD ROM Tempat, tempat CD tu Aku lupa Totally lupa Yap, aku terlupa pasal DVD drive Langsung terus terlupa Dah tak ada drive macam mana kau nak install Windows Jadi aku pun carilah akal macam mana untuk aku settle ke problem ni Fikir punya fikir, maka aku cubalah idea pertama ni kan okay, So, apa yang aku fikir Cubalah tengok ni kalau kalau aku terpaksa beli, dia aku kena pergi beli lah Kalau beli, itu harapnya ada kedai buka pada hari ni lah Kalau tak, aku nak cuba Buka dulu aku punya laptop ni, punya CD drive ni Tengok kalau boleh keluar ya. Pinjam kejap ke, Untuk pasang apa, apa PC aku dah Sekadar untuk install Windows Dan juga driver yang lain Dan, So tengok macam mana nanti Okay Yang rancangan gagal Sebab dia punya Connector kat belakang dia Lain daripada Yang desktopnya Hai. Okay takpelah So external DVD Last-last terpaksa lah juga aku pergi ke All IT Hypermart Yang ada kat test tu berdekatan dengan rumah aku Dan aku pun beli lah external DVD drive Pada harga RM99 Jadi berbalik semula kepada test run Dan juga window installation First run testing Main komponen dah masuk So ini adalah first run Kita semua ada semua okey ke tak Dan juga window installation Bismillah Satu, dua, tiga Hmm Lemak Lupa buka switch Bismillah Okay Nampak tampungnya ni Maka aku pun berjaya lah install window dan juga basic driver dan update yang ada Kacang Dan setelah itu aku pun kembali semula untuk finalisekan sesi PCB aku ini Iaitu untuk masukkan kipas dan juga Commander Pro serta Cable Management Kipas yang aku pakai sama brand dengan AI cooler yang aku pakai iaitu Corsair ML120 Jumlah keseluruhan kipas yang aku pakai adalah 9 Jadi ini akan pastikan airflow dalam PC aku ini mengalir dengan baik Setting yang aku buat adalah pada bahagian bawah dan tepinya akan menarik udara masuk Manakala kipas AIO pada bahagian atas pula akan bertindak menarik udara keluar daripada PC ini Kipas-kipas ini semua aku sambungkan pada Corsair Commander Pro Untuk memudahkan kabel dan juga software management Dan akhir sekali adalah hard disk drive aku Iaitu Seagate Barracuda 2TB Yang akan bertindak sebagai storage aku Setelah kesemua hardware dah habis dipasang Maka masuklah bagian paling leceh sekali Iaitu Cable Management Yang ini memulukan aku untuk merancang Kat mana arah dan kedudukan ke semua kabel dalam PC ni Good thing pasal casing ni Dia ada dua bahagian ruang Jadi ruang di bahagian belakang ini Memang khas untuk kita sorokkan kabel Jadi apa yang aku buat adalah mula-mula Tarik kesemua kabel 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 ini masuk ke belakang kemudian kumpulkan kabel kabel ini dan bentukkan dia menjadi kumpulan contohnya ada satu kumpulan kabel ni memang hanya terdiri daripada kabel kipas dan ada pula terdiri daripada bahagian-bahagian yang bersama ke motherboard dan last sekali ada juga daripada casing kabel kabel daripada casing tu sendiri lepas tu tindih-tindihkan kumpulan ni jadi macam satu lapisan kan lapisan paling dalam sekali letaklah yang korang jarang paling sentuh mungkin kabel daripada motherboard ke ataupun kabel daripada casing ke yang memang korang akan jarang sentuh dan lapisan paling luar pula aku letak kabel-kabel kipas ni memandangkan ini yang paling kompleks dan leceh 
Akhir sekali aku tutup bahagian kabel ini dan juga pasang semua casing ni dan tangkakan stiker-stiker pelindung calar daripada casing ni. Kemudian aku kemaskan sedikit aku punya setup dan siap. Jadi sekarang masa untuk sesi soal jawab pula. Aku mulakan dengan Ryoma SG Bank. Nama kau memang klasik lah bro. Dia ada beberapa komen yang bagus untuk kita semua take note ya. Saya nak bagi komen untuk improvement, especially safety precaution. Satu, electrostatic. Make sure jangan pasang PC atas karpet. Kalau boleh, jangan pakai stokin atau baju yang boleh build up static. Nantikan beli mamal, buka-buka terkena static sesia je. Letak kamar debut atau komponen-komponen dekat atas flat surface yang macam bro pakai atau taruh je atas kotak-kotak tu. Yap, yang ini memang aku sangat-sangat setuju kan Tu sebab aku bina kat bilik aku yang satu lagi ni Yang sebab bilik tu lantai dia hanya parkir dan tak ada karpet kan Ini precaution paling utama sekali bila korang build PC Yang kedua, test CPU, RAM, GPU kat luar dulu Pastikan semua komponen elok baru pasang dalam kes Nantikan haru nak kena screw balik semula Ini aku akan take untuk PC build aku yang akan datang Oops, bocor rahsia Pasal pilihan GP itu sebenarnya bergantung kepada resolution monitor yang perlu pakai. Kalau perlu pakai resolution 1080p ataupun 1440p, GTX 1600 tu memang lebih dari cukup dan SPS sure insyaAllah boleh maintain 60fps atau all above. Dan keempatnya, Nvidia ATX buat masa ini tak berbaloi, harga mahal tapi tak ada game application yang make use ATX teknologi lagi. Setuju dan setuju. Beli kat mana bro? Boleh list tak harga semua komponen individu? Okay, untuk yang ini aku beli secara online dan juga direct ke kedai Memang aku campur dua-dua Sebabnya tak semua kedai boleh provide barang yang aku nak Dan juga tak semua kedai boleh provide ke harga yang aku nak Jadi aku campur ke dunia Online dan juga direct Yang ini korang boleh check out kat link yang aku letak dekat description Dan tak kat ni kedai-kedai yang aku letak memang trusted Seterusnya, komen daripada Too Late Atau lebih dikenali sebagai Joe Kage daripada Durian Crew Nampak sangat tak pernah build PC Hahaha, <laughs> sebiji macam saya waktu pasang cooler Tak tahu yang cooler baru dah siap ada thermal paste Dah sentuh tu cuci lah buah thermal paste baru Sebab nanti tak rata thermal paste pun Tapi aku sentuh sikit je AI cooler tu berapa? Last harga aku beli dulu dalam RM650 sahaja Tapi korang boleh check Sama ada harga mungkin naik, harga lebih turun dekat website yang aku letakkan link kat situ Seterusnya Asyik acap YouTube Boleh tak nak tahu harga kedai sekarang Intel i5 8400 sekarang Yang ini pun boleh check dekat link yang kat description tu Daripada Dan Install Windows with Easy S Sudah tentu Tapi hanya bila kamu ada DVD drive Ataupun Windows Retail Yang bagi dalam bentuk pendrive tu Ya yeah. AGX Xavier Kalau baca ketat Kesembil ke pre-build Bagi aku Go for custom Sebabnya kamu boleh push ke semua bajet kamu tu untuk PC performance Tapi drawback kat sini tak ada brand warranty dan juga after sale service Semuanya kena tanggung sendiri Berzakuan, bajet 2K ni apa spek PC yang boleh dapat ya untuk gaming? Ok, untuk soalan macam ni sebenarnya bergantung kepada apa jenis game yang kamu main 
Kalau kamu memang sentiasa up to date dengan game-game latest triple A Kita akan cuba push sehabisnya untuk 2K tu kan Dan apa dari segi performance Tapi in the end juga sebenarnya tak cukup sangat Melainkan dia hanya boleh tahan dalam 2-3 tahun Dan selepas tu korang kena upgrade untuk follow lagi Pack-spec game yang pada masa tu tapi kalau kamu jenis main game trending macam CSGO ataupun Dota 2 Yang ini kita dah boleh adjust spec tu supaya tak terlalu overkill Dengan game yang kamu main dan juga bajet kamu Kecuali PUBG yang memang memerlukan requirement yang agak tinggi Lain tu boleh juga check dekat link yang aku bagi kat description bawah ni Supaya kamu boleh buat bandingan spec dan juga harga Dan itu adalah soalan terakhir takkan ini PC Build ni merupakan pengalaman baru untuk aku Dan aku sangat puas hati dengan result yang aku dapat Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih kerana menonton dari Image Farm Chalong.